దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఏదే కాల సమయంలో నిన్న మీరు ఏమైతే నేర్చుకున్నారో ఎవరైనా కూడా అన్మెంట్ చేసి ప్రభు సన్నిధిలో రక్షణ కోణంలో దేవుడు కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రణాళిక ఉద్దేశాన్ని మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం సంఘ ఉద్దేశం ఏమై ఉంటున్నదో ద పర్పస్ ఆఫ్ ద చర్చ్ గురించి మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం కొన్ని విషయాలు ఆ ఇక ఉన్నటువంటి లేఖన భాగంలో నుంచి మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో ఆలస్యం చేయక ఒక రెండు నిమిషాలు ఎవరైనా కూడా తెలియచేయండి తదుపరి నేను ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నటువంటి విషయాన్ని మీకు బోధిస్తాను అన్మిట్ చేసి ఆలస్యం చేయక నిన్న మీరు నేర్చుకున్న విషయాలు త్వరపడి సిద్ధపడి ప్రభు సన్నిధిలో తెలియచేయండి ఫాస్ట్ గా మరికొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం అయితే ఇందులో మనము నేనేం నేర్చుకున్నానంటే సువార్తన భావన మన పని ఉంది కాబట్టి ఎంతో మంది రక్షణ అనే అనుభవం లేనటువంటి వారు ఉన్నారు కనుక సో వారికి కూడా మనం సువార్త తెలియజేసే వారికి మనం ఉండాలి అనేసి నేర్చుకున్నాను ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఆ మనము శిష్యులుగా ఆ అంటే మనం అనేకులకు శిష్యులుగా మన ద్వారా అనేకులు శిష్యులుగా మారాలి అని అంటే మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శిష్యులుగా ఉన్నామా లేదా మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి సో ఎప్పుడైతే మనము ఇలాంటి అనుభవం కలిగి ఇతరులకు మనము సువార్త చెప్పే అనుభవం మనం కలిగి ఉన్నామా ఎందుకంటే ఈ యొక్క సత్యమైనటువంటి సువార్త లేక దేవుని విశ్వసించినటువంటి వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు కనుక ఆ రక్షణ అనే అనుభవం లేక ఎంతో మంది నరకానికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది కనుక సో వారికి మన పైన దేవుడు సువార్త భావని పెట్టాడు కనుక మనం వారికి సువార్త తెలియజేసే వారికి ఉండాలి మన ద్వారా అనేక ఆత్మలు ఆ రక్షింపబడాలి అనేసి నేర్చుకున్నాం తర్వాత ఏంటంటే మన క్రియల ద్వారా ఆ గోడ మనల్ని బ్లెస్ చేస్తాడు కాబట్టి మనకు క్రియలు కూడా కరెక్ట్ గా ఉండాలి మనం పడుతుంది ప్రభు కొరకు జీవించాలి సో పాపాలి అనేసి ప్రార్థన చేసి అంటే మనకైన సంఘం అనేటువంటి మనము ఆ క్రీస్తులు మన్ని పొందాలి కనుక ఆ సో సంఘం పట్ల ఆ ఎంతో టోటల్ గా చెప్పాలంటే రక్షణ అనే అనుభవం కలిగినటువంటి మనము ఇతరులకు మనము సువార్త ప్రకటించే వారుగా ఉండాలి మన ద్వారా అనేక ఆత్మలు రక్షింపబడాలి అనేసి టోటల్ గా నిన్న సెషన్ లో నేను నేర్చుకున్నాను దేవునికి స్తోత్రం థ్యాంక్ యూ కీర్తమ్మ దేవుడి సంతృతి దీవించుగాక సో ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో కూడా మరికొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ మనము ముందుకెళ్దాం సో తెలియచేసిన రీతిగా సహోదరి అన్ని విషయాలు కూడా చక్కగా తెలియచేస్తారు వారు ఏమైతే నేర్చుకున్నారో మీ అందరి తరఫున సో సంఘ ఉద్దేశం ఏమైందో మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం దా పర్పస్ ఆఫ్ ద చర్చ్ గురించి మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చిన విషయాల్లో నుంచి సంఘ చరిత్ర కోణం చూస్తే సంఘ ఉనికి యొక్క కారణాలు మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని గురించినటువంటి యొక్క సువార్త సర్వలోకం అంతటి కూడా ప్రకటించడం ద్వారా అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం సో దేవుడి యొక్క ఆలోచన ఏమైంటున్నదో మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం శిష్యులకు దేవుడు ఏమని తెలియజేస్తాడో మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం నీవు నేను మనం కూడా ప్రభు స్థానంలో శిష్యులుగా ఉండాలని నేర్చుకుంటూ వచ్చాం ఆ శిష్యులుగా ఉండినప్పుడు దేవుడు మన ద్వారా క్రియలు జరిగిస్తాడని మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం అందులో దాని ఫలితం ఏంటంటే అనేకులు చీకట్లో నుండి మరి వెలుగులోనికి నడిపింపబడతారు రక్షణ పొందుకుంటారు ఇక రక్షింపబడుతూ అనేకులు రక్షణలోనికి వస్తారని మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం సో మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కావచ్చు లేకుంటే మన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు రిలేటివ్స్ కావచ్చు లేకుంటే ఇక ఉన్నటువంటి సరౌండింగ్ ఉన్నటువంటి మన గ్రామస్తులు కావచ్చు లేకుంటే మన సరౌండింగ్ ఉన్నటువంటి పట్టణాలు కావచ్చు లేకుంటే దేశం కావచ్చు ప్రపంచం అంతా కావచ్చు సో దేవుడు ఎక్కడికైతే మనం నడిపిస్తుంటున్నాడో ఆ నడిపించే ప్రతి చోట కూడా దేవుని యొక్క సువార్తను మనం ప్రకటించి వారంగా 
మనం ఎప్పుడైతే ఉంటామో దేవుడు మనల్ని బ్లెస్ చేస్తాడు సో ఆయన కింగ్డమ్ ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఆయన యొక్క రాజ్యాన్ని కట్టడానికి మనం అంతా మనం ఏం చేయాలంటే ప్రయత్నం చేస్తూ ప్రభు స్థానంలో ముందుకు వెళ్ళాలని మనం నేర్చుకుంటూ మనం ముందుకు వచ్చాం సో ఎవరైతే రక్షణ లేకుండా ఉంటారో వారందరూ కూడా రక్షణ పొందుతారు మన మనసు పొంది ప్రభువుకు ఆ దేవుని స్థానిధిలో నమ్మకమైనటువంటి వారిగా జీవించడానికి మరి ఒక వీలుగా ఉంటది అదే రీతిగా ఏంటంటే స్థంగము క్రీస్తుతో మహిమలు ఒకనొక దినాన ఏలుతుందని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అదే రీతిగా ప్రభు సన్నిధిలో దేవుని యొక్క మహిమను నిలవాలి మనం అందరం కూడా అదే రీతిగా మన ద్వారా అనేకులు సిద్ధపరచాలని కూడా మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చు ఓకే ఇందులో ఈ రోజు మరొక పాయింట్ మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చే సెకండ్ పాయింట్ నుంచి సంఘము దాని సభ్యుల పట్ల ఉన్న సంబంధం అనే కోణం నుండి చూస్తే మనం గమనించినట్లయితే లేఖన భాగంలో నుంచి సంఘము దేవుని మహిమ కొరకు ఉన్నదని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో సో సంఘము దేవుని కొరకు ఉంటున్నది సో మనం అందరం కూడా ఎవరు కొరకు ఉంటున్నాం ఈ లోకంలో అంటే దేవుని కొరకు మనం నివసిస్తుంటున్నాం ఈ రోజు మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మరి మన కోసం మనం అని కానీ లేకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లేఖన భాగంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు లేకుంటే ఎవరి కోసము మనం జీవించడం కాదు కాని రీసెంట్ గా మరి కొంతమంది మరి నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు సో అనేక విషయాల్లో సో యొక్క లైఫ్ నేను లీడ్ చేయలేకపోతున్నాన సో మరణించడం మేలు అనిపిస్తుందని ఇలా అనేక మంది మరి ఇక ఉన్నటువంటి ఒక ఆత్మీయతను బట్టి నాతో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఫెలోషిప్ ని బట్టి వారు అలా మాట్లాడినప్పుడు నేను ఒకటి తెలియజేస్తాను ఏంటంటే మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా మన కోసం మనం బ్రతికినప్పుడు మనం భారముతో జీవించవలసినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అయితే మనం దేవుని కొరకు ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నాం అన్నప్పుడు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా కూడా దేవుని వైపు చూస్తూ మనం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు మన లాస్తులు వదిస్తాడు సో ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మనం నేర్చుకుంటున్నాం నిన్న నేర్చుకున్నటువంటి యొక్క విషయాలన్నిటిని బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక వారందరూ కూడా నోట్ చేసుకుంటున్నారని నేను విశ్వసిస్తుంటున్నాను సో ఈ దినాన మనం నేర్చుకోబోతున్నటువంటి విషయాలు సంఘము దాని సభ్యుల పట్ల ఉన్న సంబంధం అని కోణంలో గమనించినట్లయితే మనం నేర్చుకుంటున్నాం ప్రభు సన్నిధిలో సంఘము దేవుని యొక్క మహిమ కొరకు ఉంటున్నది నేను ఆల్రెడీ మీకు తెలియజేస్తాను దాదాపు ట్వంటీ సిక్స్ క్లాసెస్ మనకు కంప్లీట్ అయ్యాయి దాదాపుగా థర్టీ అవర్స్ పైన మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం అన్ని విషయాల్లో కూడా అన్ని కోణాల్లో కూడా సంఘం గురించినటువంటి విషయాలు సో ఈ దినాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి సంఘం అంటే ఎవరో కాదు నీవు నేను మనమే అని మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం ప్రభు సన్నిధిలో ఆ యొక్క సంఘంలో నీవు నేను మనం కూడా దేవుడు ఏ రీతిగా కోరుకుంటున్నాడో అవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకు నేర్చుకుంటూ మనం వస్తూ ఉంటున్నాం ఇక్కడ మనం గమనిస్తే సంఘము దేవుని మహిమ కొరకు ఉన్నదన్న విషయం మనం నేర్చుకోవాలి సంఘము ఎలా దేవుని మహిమపరుస్తుంది అన్నది కూడా మనం నేర్చుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో సంఘం అయితే దేవుని మహిమ కొరకు ఉంటున్నది అయితే సంఘం అయినటువంటి మనము దేవుని మహిమ పరుస్తుంటున్నామా అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో దానికన్నా ముందుగా మనము ఆ క్రొత్త నిబంధనలో ఇక్కడ ఉన్న వర్సెస్ మనం చదువుకు ముందు ఒకసారి మనం పాత నిబంధనలోనికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి లేఖన భాగాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే యష్యా గ్రంథం నలభై మూడో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన మనకు అందరు కూడా తెలిసినటువంటి వాక్యమే బట్ మనకు సందర్భం బట్టి మనం కొన్ని విషయాలు చూస్తూ మనం ముందుకు వెళ్దాం చూడండి యష్యా గ్రంథం నలభై మూడో అధ్యాయం ఏడో వచ్చినప్పుడు ఒక భాగాన్ని మనం చదివి మనం ముందుకు వెళ్దాం దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక సో ఇక్కడ మనం గమనించినప్పుడు నా మహిమ నిమిత్తం నేను సృజించిన వారిని అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంటున్నది సో నేనే వారిని కలగ చేసేదని నేనే వారిని పుట్టించినటువంటి వాడను నేనే అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంటున్నది సో ఈ లోకంలో మనం గమనించినప్పుడు చాలా మంది సైంటిస్టులు కానీ ఇలా రకరకాలైనటువంటి స్థితిలో ఆ మనిషి కోతి నుండి వచ్చాడని ప్రూవ్ చేయాలని ఎన్నో రీతిగా ప్రయత్నం చేశాడు బట్ ఏ రీతి కూడా మరి ఉన్నటువంటి ప్రయత్నంలో విజయాన్ని పొందుకోలేదు ఎందుకంటే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ సో అది సరైనటువంటి ఈ యొక్క పద్ధతి కాదు కాబట్టి వాక్యమే సత్యం కాబట్టి దేవుడు మనల్ని కలుగ చేసుకున్నాడు కాబట్టి సమస్తము కూడా వాక్యానుసారముగా మరి అందరు కూడా గ్రహిస్తూ ఉంటున్నారు ఈ లోకంలో మనం గమనించినప్పుడు బైబిల్ స్టడీలో మనం నేర్చుకుంటూ వద్దాం ప్రభు సన్నిధిలో సో ఎప్పుడెప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు ఎప్పుడెప్పుడు బైబిల్ గ్రంథం ముందే తెలియచేసింది సో యొక్క బైబిల్ చదివి వారు ఎంతమంది జీవితాలు మార్చుకున్నారు సైంటిస్టులు కానీ సో వారందరూ కూడా సో వారు బైబిల్ చదివిన తర్వాత ఏమేమి కనిపెట్టినారో కూడా అవి కూడా ఒకసారి బైబిల్ స్టడీలో మనం నేర్చుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్దాం సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటే ప్రభు సన్నిధిలో నా మహిమ నిమిత్తము నేను సృజించిన వారిని అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం దేవుడు తన మహిమ నిమిత్తం నిన్ను నన్ను మనల్ని అందరినీ కూడా కలగ చేసుకున్నాడు ఫర్ హిస్ గ్లోరీ
ఈరోజు చాలామంది గమనించినట్లయితే దేవుని ప్రేమించక దేవునికి సమయం ఇవ్వక మరి దేవుని సన్నిధిలో గడపక బ్రతుకునిచ్చినటువంటి దేవుని మరిచి బ్రతుకు తిరుగుపైన ఆధారపడుతున్నటువంటి వారు అనేక మంది ఉంటున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి క్రైస్తవులు అని చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ కూడా దేవుని ప్రేమించక దేవుని సన్నిధిని ప్రేమించక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రేమించక ప్రార్థన చేసుకోకుండా ఇష్టం వచ్చినటువంటి జీవితాన్ని అయితే జీవితాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్లుగా నడిపించుకునేటువంటి వారు అనేక మంది ఉంటున్నారు అయితే ఈరోజు ఉదయకాల సమయంలో మనం నేర్చుకోవాలి దేవుని కొరకు మనం కలవ చేయబడ్డాం అన్న ఒక స్పష్టత మనకు ఉండాలి మన కొరకు మనం జీవించినప్పుడు మన లైఫ్ భారం అయిపోతాయి కానీ దేవుని కొరకు మనం జీవించినప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో ఉన్నవన్నీ కూడా మరి ఏంటంటే ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా కూడా దేవుడు వాటి అన్నిటి నుంచి కూడా విడిపిస్తాడని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తుంటున్నాను నీతి మంతుని కలుగు ఆపదలు ఒకటే ఉన్నా అండి వాక్యంలో ఏం సెలవిస్తుంటున్నది తెలియచేద్దాం నీతి మంతుని కలుగు ఆపదలు రెండు కదా అనేకములు బట్ వాటి అన్నిటి నుంచి దేవుడు ఏమేస్తాడంట తప్పిస్తాడు విడిపిస్తాడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంటున్నది అయితే నీవు నేను మనం కూడా ఆ నీతి మంతులైనటువంటి దేవుని మనం చూడగలగాలి సో మన పరిస్థితుల వైపు చూడకూడదు కానీ దేవుని వైపు చూడాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే పీటర్ పేదరుని మనం గమనించినప్పుడు దేవుని వైపు చూస్తూ నడిచినప్పుడు ఆ యొక్క నీళ్ళలో మంచిగా నడుస్తుంటున్నాడు నేనేంటి ఈ వాటర్లో నడవడం ఏంటని కిందికి చూసినప్పుడు ఏమైపోయిందంటే మునిగిపోసాగాడు ఈ లోకంలో మనం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఏ ఏ విషయాల్లో దేవుని వైపు చూస్తున్నాం ఏ ఏ విషయాల్లో మనపైన మనం ఆధారపడుతుంటున్నాం ఏ ఏ విషయాల్లో మనము మనము ఏ స్థితిలో జీవిస్తుంటున్నామో కూడా మనల్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని విడలారా ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఏ వైపు చూస్తూ మన జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించుకున్నప్పుడు మన జీవితానికి ఒక విలువ ఉంటుంది మన ద్వారా కూడా మన కుటుంబాలు ఆశ్రోదించబడతాయి మన వంశాలు దీవించబడతాయి మనకున్న కెరియర్ అంతట్లో కూడా దేవుడు కృప చూపిస్తాడు దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంటున్నది నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏది కూడా చేయలేరు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మన జ్ఞానం పైన మనం ఆధారపడి ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే మనం ఏం కూడా సాధించలేమని వాక్యం సెలవిస్తున్నది యోహాను సువార్త పదహైదు అధ్యాయంలో అయితే మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు దేవునికి వేరుగా మనం ఏది కూడా చేయలేం నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమి కూడా చేయలేరని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంటున్నది సో మనం ఎప్పుడైతే మనం చేస్తూ ఉంటామో ప్రభు సన్నిధిలో అనేకమైనటువంటి యొక్క క్రియలలో సో దేవుని సన్నిధిలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు అన్ని విషయాలు కూడా దేవుని పైన ఆధారపడినటువంటి జీవితం మనకు కావాలి సో ఇక్కడ మనం గమనించినప్పుడు లేఖన భాగంలో దేవుడు మనల్ని కలవ చేసుకున్నాడు ఆయన మహిమ నిమిత్తం అందరు కూడా చెప్పండి నేను అందరు కూడా తెలియచేయండి నేను ఆయన మహిమ నిమిత్తము కలవ చేయబడి ఉంటున్నాను నేను ఆయన మహిమ కొరకు సృజించబడి ఉన్నాను నేను ఆయనను మహిమపరుస్తాను దేవునికి స్తోత్రం హలో లూయ సో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు ఆయనకు మహిమ రావాలంటే మీరు భోజనం చేసినా పానం చేసినా మీరు ఏం చేసినా కూడా దేవునికి మహిమ రావాలని లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో కూడా మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం ఏ విషయాల్లో దేవుడు మహిమను కోరుకుంటున్నాడని డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం మేబీ పదో తేదీ మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం ప్రభు సన్నిధిలో సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాం ఆయన మహిమ నిమిత్తం దేవుడు మనల్ని కలవ చేశాడు ఈరోజు అనేకులు ఏ స్థితిలో జీవిస్తున్నారో ఒక్కసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే యష్యా గ్రంథము ఒకటో అది రెండో వచ్చినని మనం గమనిద్దాం మనకు ఈ యొక్క వర్సెస్ అన్ని కూడా తెలుస్తూ బట్ మనం గుడి పెట్టుకోవడానికి కొన్ని విషయాలు మనము ధ్యానం చేస్తూ మనం ముందుకెళ్ళి తదుపరి మనం సబ్జెక్ట్ లోకి మనం ముందుకు వెళ్దాం అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం మనకు అందరు కూడా తెలిసిన వాక్యాలే ప్రతి విషయాలు ఏం కాదు బట్ కొన్ని విషయాలు మనం చూస్తూ తదుపరి మనం సబ్జెక్ట్ లోకి మనం వెళ్దాం యష్యా గ్రంథం ఒకటో అధ్యయం రెండో వచ్చినము చూద్దాం దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ మనం గమనించినప్పుడు లేఖన భాగాన్ని మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు యహోవా మాట్లాడుచుంటున్నాడు సృష్టి ప్రారంభంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే దేవుడు సృష్టితో మాట్లాడాడు కానీ సృష్టి దేవునితో మాట్లాడలేదు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలకించాలి ప్రభు సన్నిధిలో దేవుడు మానవులు కలవ చేసుకున్నాడు ఆదాముని కలవ చేసుకున్నాడు హవ్వను కలవ చేసుకున్నాడు కలవ చేసుకున్న తర్వాత ఆదాము దేవునితో మాట్లాడుతుంటున్నాడు దేవుడు కూడా ఆదాముతో మాట్లాడుతుంటున్నాడు ఈ యొక్క వ్యత్యాసాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో 
సృష్టినంతా కలగ చేసి మానవుని ఎందుకు కలగ చేశాడు అని మనం చూస్తే ఉన్నవంతా కూడా మరి మన కొరకు మనమేమో దేవుని కొరకు పాట కూడా పాడుకుంటాం కదా మానవుడా కారణ జన్ముడా నీ జన్మకు ఒక కారణం ఉంది ఉన్నవన్నీ నీ కోసమే నీవు దేవుని కోసం అని పాట కూడా ఉంది కదా చక్కగా అయితే గుర్తు పెట్టుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆశీర్వాదము అన్ని కూడా మన కొరకు దేవుడు సిద్ధపరిచి ఉంటున్నాడు ప్రతిది కూడా ప్రిపేర్ చేసి ఉంటున్నాడు అయితే మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం దేవుని కొరకు ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా మీకు కొన్ని విషయాలు తెలియజేస్తాను సింపుల్ గా కొన్ని విషయాలు మీకు తెలియజేస్తాను ఏంటంటే ప్రభు సన్నిధిలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు సో దేవుడి మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి మీకు అందరికి ఒక ప్రశ్న మనం అందరం కూడా ఒక టూ ఎక్కడైనా కూడా ఒక ప్లేస్ కి వెళ్దాం వెళ్ళాం అనుకుందాం సో ఇక్కడ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక చోటుకి మనం వెళ్ళినాం అనుకుందాం మనము తిరిగి ఇంటికి వస్తుంటున్నాం లేకుంటే ఒక ఏదో ఒక ఫంక్షన్ కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేకుంటే ఎక్కడైనా ఒక జర్నీ చేసినప్పుడు ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళినప్పుడు రకరకాల స్థితిలో ఏదో ఒక ప్లేస్ కి మనం దర్శించినప్పుడు అక్కడ నుంచి తిరిగి మనం వస్తూ ఉంటున్నాం అనుకుందాం వస్తూ వచ్చిన తర్వాత అలసిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి వంట మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడము అది మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఎంత అలసిపోతాం మనము తిరిగి మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు అలా కాకుండా మన కొరకు ఆల్రెడీ సిద్ధపరిచి ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మనం ఎంత సంతోషిస్తాం సో ఏది సింపుల్ గా ఉంటది ఆల్రెడీ మనం సిద్ధపరిచినటువంటి ఆహారం వెళ్ళి ఆలసిపోయిన విధానం బట్టి భుజిస్తే కదా మనకు మంచిది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అయి ఉంటున్నది అలా కాకుండా జర్నీ చేసి అలసిపోయి తిరిగి వెళ్ళి ప్రిపేర్ చేసుకొని మళ్ళీ తినాలంటే ఎంత కష్టము ఈసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అర్థం చేసుకుంటే దేవుడు ఆల్రెడీ మన కొరకు ప్రిపేర్ చేశాడు మనం భుజించడమే ప్రతి ఆశీర్వాదం కూడా ఏపీఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అదే మూడో వచ్చిన మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు తీన అవసరం లేదు వీలైతే టెస్ట్ రూపంలో మీరు ఇక్కడ పోస్ట్ చేయొచ్చు ఏపీఎస్సీ ఒకటి మూడులో మనం చూస్తే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు ఏం చేసాడంటే మనకు ఆల్రెడీ అనుగ్రహించను అని ఉంది దేవుడు బ్లెస్సింగ్ ఇస్తాడని లేదు ఇక్కడ మనం చూస్తే మన ప్రభువును మన ప్రభు ఈస్తు క్రీస్తు యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుడు స్థుతింపబడిన దాక ఆయన క్రీస్తు నందు పరలోక విషయంలో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ప్రతి ఆశీర్వాదం మనకు అనుగ్రహించినని మనం చూస్తుంటున్నాం దేవుడు బ్లెస్ చేస్తాడని అక్కడ లేదు కానీ ఆల్రెడీ దేవుడు ప్రతిది కూడా ప్రొవైడ్ చేశాడు ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని కూడా దేవుడు మనకి ఇచ్చేసాడు సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో సో మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఎంత ధన్యులమో కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు ఆల్రెడీ మనకు కావాల్సిన ప్రతి బ్లెస్సింగ్స్ కూడా ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేసాడు మనలో ఉన్నటువంటి ఆ బ్లెస్సింగ్స్ మనం చూడాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి తెలియజేస్తున్నాను ఒక జాబ్ ఏంటంటే వచ్చినటువంటి వ్యక్తి కాల్ లెటర్ అన్ని కూడా వచ్చాయి తన అయితే ఉన్న విధానం బట్టి అదే రీతిగా ఏంటంటే ఒక పోస్ట్ మన పేరు మీద వస్తూ ఉంటున్నది ఆల్మోస్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనకు అక్కడ నుంచి ఏంటంటే సెండ్ అయిపోయింది దేవుడు కూడా ప్రతి బ్లెస్సింగ్స్ కూడా దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మనకి ఇచ్చేసాడు జస్ట్ వి నీడ్ టు బిలీవ్ అండ్ టేక్ అవన్నీ కూడా రిసీవ్ ఇట్ సో మనం ఏం చేయాలంటే ప్రభు సన్నిధిలో మనం దేవుణ్ణి విశ్వసించి మనం ఏం చేయాలంటే వాటిని రిసీవ్ చేసుకోవాలి దేవుడు చే ప్రతి ఆశీర్వాదాలు కూడా బహుమానాలు ఇవన్నీ కూడా మనము రిసీవ్ చేసుకునేటువంటి వారమై మనం ముందుకు వెళ్ళాలి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయితే మనకి బెస్టా లేకుంటే మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు బెస్టా అంటే ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు తినడం ఈజీ మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేసుకుని తినడం కొంచెం కష్టం చాలా సమయం పడుతుంది సో ఆల్రెడీ దేవుడు ప్రిపేర్ చేశాడు మన లైఫ్ ని మన బ్రతుకులని మన యొక్క జీవితాలని మన కుటుంబాలని ఆ రీతిగా మనం వెళ్ళి ఆయన ఆశీర్వాదాలు మనము తీసుకున్నప్పుడు భుజించినప్పుడు మనకు బ్లెస్సింగ్స్ అలా కాకుండా వద్దు ప్రభ నాకై నేనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను నా జీవితాన్ని నా కుటుంబాన్ని నాకై నేనే కట్టుకుంటాను ప్రభ ఇదిగో నా యొక్క జీవితాన్ని నా కెరియర్ ని నాకై నేనే కట్టుకుంటాను ప్రభ అంటే ఓకే ఒకవేళ దేవుని చిత్త ప్రకారం కట్టుకుంటే పర్లేదు కానీ అలా కాకుండా లోక సంబంధమైనటువంటి స్థితిలో కట్టుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే ఆ చాలా పరిస్థితులు మారిపోతాయి సో ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాం లేఖన భాగాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడి సృష్టి యొక్క మాటను మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని కూడా దేవుడు దయచేశాడు అయితే మనల్ని అందరినీ కూడా దేవుడు కలిగి చేసుకున్నాడు యష్య గ్రంథంలోనికి వస్తే అందరు కూడా బైబిల్ తెరవండి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి బైబిల్ ని తెరిచి వాక్యాన్ని వినాలని ప్రభు పెరట మనం చేస్తుంటున్నాను యహోవా మాట్లాడుచుంటున్నాడు దేవుడు ఎవరితో మాట్లాడ
వారికి తెలియదు కదా ఎందుకు బయటికి పంపించాలి అన్న ఆలోచన కూడా చేస్తూ ఉంటారు బట్ అలా కాదు కానీ హిస్టారికల్ గా మనం చూసినప్పుడు దాదాపుగా వంద సంవత్సరాలు వారు ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి అనగా సంపూర్ణంగా దేవునితో సహవాసం చేశారండి వారు దేవుని ప్రేమ తెలుసు అన్ని కూడా తెలిసినప్పటికీ కూడా అక్కడ పాపానికి చోటు ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం లేఖన భాగంలో నుంచి అయితే ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే రెండో వచనంలో మనం మాట్లాడినప్పుడు యహోవా మాట్లాడుచుంటున్నాడు ఎవరితో మాట్లాడుచుంటున్నాడు అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఆకాశమా ఆలకించుము అని మాట్లాడుతున్నాడు అదే రీతిగా మనం చూస్తే భూమి చెవి ఎగుము నేను పిల్లల్ని పెంచి గొప్పవారిగా చేసి తిని వారు నా మీద తిరగబడి ఉంటున్నారు తిరగబడి ఉన్నారని వాక్యం సెలవిస్తుంటుంది దేవుడు ఎవరితో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు మనిషితో మాట్లాడలేకుంటున్నాడు ఈ రోజు మనం అందరికి సమయం ఇస్తాం చదువుకోవడానికి సమయం ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్ కి సమయం ఇస్తాం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి సమయం ఇస్తాం అట్ ద సేమ్ టైం మొబైల్ కు సమయం ఇస్తాం వాట్సాప్ కు సమయం ఇస్తాం ఫేస్బుక్ కు సమయం ఇస్తాం ట్విట్టర్ కి సమయం ఇస్తాం లేకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ కి ఏ యొక్క ఉన్నటువంటి ప్రతి యాప్స్ కి కూడా సమయాన్ని ఇస్తూ ఉంటాం వాటితో ఉన్నటువంటి విషయాలు యూట్యూబ్ కి సమయాన్ని ఇస్తూ ఉంటాం టీవీకి సమయాన్ని ఇస్తూ ఉంటాం మరి ముఖ్యంగా తినడానికి నిద్రపోవడానికి కూడా సమయాన్ని ఇస్తూ ఉంటాం దెన్ దేవునికి మనం ఎంత సమయం ఇస్తున్నామో మనం కూడా పరిశీలన చేసుకోవాలి సో చాలా చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఆలకిస్తున్నప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో మనకు ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకుంటే ఎందుకు మనతో అన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకోలేరంటే వారి దగ్గర మనం వినేటువంటి యొక్క స్వభావం ఉండదు కాబట్టి మనతో షేర్ చేసుకోరు అట్ ద సేమ్ టైం దేవుని సన్నిధిలో కూడా మనం వి దేవుని సన్నిధిలో వినే స్వభావం లేకపోకుండా ఉన్నట్లయితే దేవుడు కూడా షేర్ చేసుకోలేడు బట్ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనతో ఫెలోషిప్ చేయాలని దేవుడు ఆలకిస్తూ ఉంటున్నాడు దేవుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా అటువంటి తృష్ణ కలిగి ఉంటున్నాడు ఈ లోకంలో మనకు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే పేరెంట్స్ మాట్లాడుకోకుండా ఎంత బాధపడతాం మన ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకోకుండా ఎంత బాధపడతాం లేకుంటే మన కుటుంబ సభ్యులే కావచ్చు మనకి ఇష్టమైనటువంటి యొక్క స్నేహితులు కావచ్చు కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు ఎవరైనా కూడా కావచ్చు మనతో మాట్లాడుకోకుండా ఎంత బాధపడతాం ఈ రోజు దేవుడు మనం కలుగ చేసుకొని దేవునితో మనం సహవాసం చేయకోకుండా ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఎంత బాధపడతాడు సో ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో ఏ ఏ విషయాల్లో దేవునికి చోటు ఇస్తుంటున్నాం ఏ ఏ విషయాల్లో దేవునికి చోటు ఇవ్వట్లేదు దేవుని మహిమ కొరకు కలవ చేయబడినటువంటి నీవు నేను మనం కూడా దేవుని మహిమ పరుస్తుంటున్నామా సంఘము దేవుని కొరకు సృజింపబడినటువంటిది కలవ చేయబడి ఉంటున్నది అయితే ప్రభు సన్నిధిలో సంఘము దేవుని మహిమ పరుస్తుందా లేదా అని కూడా మనం పరిశీలన చేయాలి దేవుడు మనిషితో మాట్లాడాలనుకున్నాడు మనిషి దేవునికి దూరం అయిన విధానమును బట్టి సృష్టితో దేవుడు మాట్లాడుతుంటున్నాడు యహోవా మాట్లాడుచుంటున్నాడు ఆకాశం ఆలకించి ముబిమి చెవి ఎగ్గుము నేను పిల్లల్ని పెంచి గొప్పవారిగా చేసి తిని వారు నా మీద తిరగబడుతుంటున్నారు ఏ ఏ విషయాలు తిరగబడుతుంటున్నారు నాతో ఫెలోషిప్ చేయక వాక్యాన్ని చదువుకోక ప్రార్థన చేసుకోక నా యొక్క యొక్క పరలోక సంబంధమైనటువంటి యొక్క ఆశీర్వాదాలు చూడక పరలోకం వైపు చూడక అనగా నా వైపు చూడక లోకంలో ఉన్నటువంటి శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డమ్మమును కలిగినటువంటి వారే జీవిస్తున్నారన్న రీతిగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు లోకం వైపు చూస్తున్నటువంటి వారందరినీ బట్టి యహోవా బాధపడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తుంటున్నాం యహోవ మాట్లాడుచుంటున్నాడు ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మన యొక్క ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు మనతో ఎంతవరకు మాట్లాడుతుంటున్నాడు ఇప్పుడు చెప్పండి దేవుడు మనతో ఏ ఏ విషయాల్లో మాట్లాడతాడు మాట్లాడదాం నేను అనేక సార్లు మీకు తెలియజేశాను మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తే బాగోదు దేవుడు మనతో మాట్లాడాలంటే ఎలా మాట్లాడతాడు దేవుడు మనతో మాట్లాడాలంటే ఎలా మాట్లాడతాడు సహోదరి తెలియజేశారు వాక్యం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడని ఇంకా అండి మళ్ళీ చెప్పండి దర్శనం ద్వారా విజన్ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడు వెరీ గుడ్ ఇంకా ఎస్ పాటలు పాడుతున్నప్పుడు కూడా దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు కొన్ని పాటల ద్వారా కూడా ఇంకా తెలియచేయండి వెరీ గుడ్ దేవుని స్తోత్రం పరిస్థితులు బట్టి కూడా దేవుడు మాట్లాడతాడు త్రూ వర్షిప్ ఎస్ దేవుడు వర్షిప్ సమయంలో కూడా దర్శిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు నేర్ మీరు తెలియచేస్తున్న ప్రతి ఒక్క వాటన్నిటిని బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగు గాక సో దేవుడు రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు చాలా మంది నేను ఎవరితో పర్సనల్ గా మాట్లాడినప్పుడు దేవుడు ఎప్పుడు మాట్లాడాడు మీతో అంటే 
నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ లేకుంటే టూ థౌజండ్ టూ లేకుంటే ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి ఎప్పుడో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంటే అప్పటి నుంచి ఇంకా అంటే అప్పుడు ప్రారంభంలో మాట్లాడినట్లే బట్ ఏంటంటే ప్రతిదినం కూడా దేవుడు మనతో మాట్లాడేటట్లు మనం ఏంటంటే దేవునికి సమయాన్ని ఇవ్వాలి ప్రభు సన్నిధిలో సో నీవు నేను మనం కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి మన పట్ల దేవుడు కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక నెరవేర్చబడాలంటే అన్ని విషయాల్లో కూడా మనం దేవుని మహింపరచాలంటే దేవునితో ఒక ఫెలోషిప్ చేసేటువంటి వారమై ఉండాలి సో మన వాక్యంలోకి వెళ్దాం సమయం అవుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రభు సన్నిధిలో ఎహో మాట్లాడుతుంటున్నాడు ఎవరితో అంటే ఆకాశముతో భూమితో మాట్లాడుతుంటున్నాడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే పిల్లలు పెంచి గొప్పవారిగా చేస్తుంటున్నాను వారు నా మీద తిరగబడుతుంటున్నారు ఏ రీతిగా దేవునికి సమయం ఇవ్వకోకుండా ఇంకా అన్ని విషయాల్లో కూడా గుర్తు పెట్టుకోనండి భోజనం చేయడానికి కనీసం అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ సమయం ఇస్తారు మూడు పూట్ల కలిపి కనీసం అంటే ఒకటిన్నర గంట సమయాన్ని ఇస్తారు ఎంత లేదన్నా కూడా సో ఇంకా మనం అర్థం చేసుకుంటే పది నిమిషాలు ఇచ్చినా కూడా అప్పటికి కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది పర్ డేకి తినడానికి నిద్రపోవడానికి ఎంత సమయం ఇస్తుంటున్నాం సో మనం స్టడీస్ కి ఎంత సమయాన్ని ఇస్తుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడడానికి ఎంత సమయం ఇస్తుంటున్నాం ఇంకా ఏదో లీస్ట్ గా ఇంకా కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు చూడాల ఇదిగో ఎవరైతే కుటుంబంలో చిన్నగా ప్రార్థన చేస్తారో వాళ్ళ జీవన్ చెప్తారు ఇంకా ఎందుకు సమయం లేదంటారు లేకుంటే ఆకలి వేస్తుంది నిద్ర వస్తుంది సో ఇలా రకరకాలైనటువంటి కారణాలు చూపిస్తారు అనమాట సో దేవునికి లీస్ట్ ఇస్తారు మరి ఉన్నటువంటి అన్నిటికీ ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళన్నిటికీ కూడా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు సో ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో మనం దేవునికి ఎంత ప్రిఫరెన్స్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంటున్నాం మనుషులకు ఎంత ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంటున్నాం మీ యొక్క స్టడీస్ కి ఎంత ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు సో ఇక ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి అన్ని విషయాలు కూడా గుర్తుంచుకోవాలి దేని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంటున్నది దేవుని కన్నా ఎక్కువగా దేన్ని కూడా మనం ప్రేమించే వారంగా ఉండకూడదు ఎందుకంటే దేవుడు ఒక పర్పస్ ఈ లోకానికి పంపించాడు ఆ పర్పస్ ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి ఆ పర్పస్ లో ఉంటూ మిగతా ఉన్నటువంటి అన్ని కూడా మనం జరిగించుకోవాలి మనకు ఉన్నటువంటి పనులు సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రభు సన్నిధిలో దేవుడు మాట్లాడుతుంటున్నాడు నేను పిల్లల్ని పెంచి గొప్పవారిగా చేసి తిరిగి నా మీద తిరగబడి ఉంటున్నారు ఏ ఏ విషయాలు అంటే మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అన్ని విషయాల్లో కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ప్రతి సమయంలో కూడా దేవుని సంతోష పెట్టే వారంగా మనం ఉండాలి అదే రీతిగా మనం ఆ పాయింట్ మనకి జ్ఞాపకం చేసుకొని మరొక వచ్చినాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆది కాండంలోనికి మనం ఒకసారి వెళ్దాం ఆది కాండంలోనికి ఒకసారి వెళ్తే ఆరో అధ్యయము మరి ఐదు ఆరు వచ్చినాలు మనం చూసినప్పుడు అక్కడ కొన్ని విషయాలు మనం చూస్తాం ఆది కాండము ఆరు అధ్యయము ఐదు ఆరు వచ్చినాలు మనం చూద్దాం జస్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి తదుపరి మనం సబ్జెక్ట్ లోకి మనం ముందుకు వెళ్దాం అప్పుడు అర్థం అవుతుంది నరుల చెరుతనము భూమి మీద గొప్పదని వారి హృదయము యొక్క తలంపులోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడు కేవలము చెడ చెడ్డదని చూచి తాను తాను భూమి మీద నరులను చేసినందుకు యహోవ సంతాపము నుండి తన హృదయములు నొచ్చుకునేను చాలా అన్న సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రభు సన్నిధిలో లేఖన భాగాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఐదు ఆరు వచ్చినాల్లో ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్న దేవుడు మనిషి ద్వారా మహిమ తెచ్చుకోవాలనుకున్నాడు కానీ నోవాకు తెలియచేస్తున్నటువంటి విషయాల్లో ఏదో కూడా వారు ఆలకించలేదు కేవలం తన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వారిని మాత్రమే రక్షించుకున్నాడు తన భార్యను ముగ్గురు కుమారులని ముగ్గురు కోడెల కోడల్ని సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి వారందరూ కూడా ఓడలోనికి ప్రవేశించినట్లుగా మనం చూస్తాం ఇక్కడ కూడా మనం గమనించినప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో అయినను వారి దినంలో నూట ఇరవై ఏళ్ళ ఆయనని అక్కడ పై వచ్చినాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఇంకా కింది వచ్చినాలు కూడా మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో నరుల చెడుతనం భూమి మీద గొప్పదని వారి యొక్క హృదయము యొక్క తలంపులోని ఊహ అంతయు కూడా ఎల్లప్పుడు కేవలం చెడ్డదని యహోవా చూచి అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం తాము భూమి మీద నరులను చేసినందుకు యహోవా సంతాపము నొందెను ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే ఎంత దేవుడు దుఃఖపడితే ఈ యొక్క మాటలు రాయించాడు సంతాపం అంటే ఏంటండి ఎప్పుడు తెలియజేస్తాం మనం సంతాపాన్ని ఒకసారి ఆలోచిద్దాం ఎప్పుడు తెలియజేస్తారు సంతాపాన్ని ఎవరు సంతాపాన్ని తెలియజేయలేదు ఎవరికి నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా అండి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే సంతాప పడినట్లుగా మనం చూస్తుంటున్నాం సరే ఎంతో దేవుడు దుఃఖపడినట్టుగా మనం చూస్తాం ఎవరైనా కూడా మరణించిన వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం సంతాపం తెలియజేస్తాం వారికి సో ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టయితే మనుషులు ఏ రీతి కూడా ఉపయోగం లేకోకుండా ప్రభు సన్నిధిలో దేవుని యొక్క మాటలు ఆలోచించుకోకుండా ఇష్టమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తుంటున్నారు ఈ యొక్క సృష్టిలో మనం జ
నక్షత్రాల సమూహాన్ని దేవుడు కలుగజేసుకున్నాడు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఎన్ని కోట్ల నక్షత్రాలు ఇక ఉన్నటువంటి మిలియన్ నక్షత్రాలు ఎందుకు కలుగ చేయబడ్డాయి ఎందుకు ఏ రీతిగా దేవుడు కలుగజేశాడు సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చిత్రాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ రోజు శాస్త్రవేత్తలు ఏదైనా ఒకటి కనిపెట్టడం అంటే వావ అంటాం లేకుంటే అబ్బో అంటాం సో ఇలా మనం ఆశ్చర్యపోతాం అలాంటిది దేవుడు ఆ యొక్క సృష్టిలో దేవుడు అనంతుడు దేవుని యొక్క సృష్టి ఆ యొక్క ఆలోచనకు మితి లేదు సో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుడు ఆ సర్వోన్నతుడని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి ఎంత మంచి దేవుని మనం కలిగి ఉంచుకున్నాం సమస్తాన్ని కూడా విడిచిపెట్టి మనం వేటి వైపు చూస్తున్నాం కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రభు సన్నిధిలో లేఖన ప్రకారం దేవుని సన్నిధిలో మీకు ఒక ప్రశ్న సృష్టి గొప్పన మనం గొప్పన అండి చెప్పండి సృష్టి గొప్పన మనం గొప్పన మనమే గొప్పన సృష్టి గొప్పన మనమే గొప్ప సృష్టిలో అన్ని కూడా ఒక సైడ్ ఉన్నా కూడా మనిషి ఒక సైడ్ ఉన్నా కూడా మనిషి గొప్ప దేవుడు ఆ రీతిగా కలిగి చేసుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అందుకే వాక్యం సెలవిస్తుంటున్నది దేవుడు కూడా గొప్ప అండి ఈ లోకం వైపు కాదు అందుకే చూస్తుంటున్నాం మనం రుచి చూచి ఎరిగితి రుచి చూచి ఎరిగితి ఉత్తముడనియో మనం కూడా ఏం చేయాలంటే రుచి చూసి తెలుసుకోవాలి యహో ఆ ఉత్తముడని మనం తెలుసుకోవాలి నీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్న కొన్ని వాటి కంటే ఉందా అన్ని అన్నిటి కంటే అని ఉందండి వాక్యంలో ఫుల్ఫిల్ చేయండి నీలో ఉన్నవాడు తర్వాత కంటిన్యూ చేయండి ఎవరైనా హెల్మెట్ వేస్తే మీరు మాట్లాడాలి నేను వినాలి ఎస్ తెలియచేయండి మీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్న వాటి కన్నా గొప్పవాడు వాటి అన్నిటి కన్నా గొప్పవాడని మనం చూస్తున్నాం వెండి కన్నా బంగారం కన్నా ఐశ్వర్యం కన్నా లోకంలో ధన ధాన్యం ఉన్నటువంటి ధాన్యముల కన్నా అన్ని విషయాల్లో కూడా మనం చూస్తే గొప్పవాడు ఆ గొప్పవాడు అనేటువంటి దేవుని కలిగి ఉంచున్నాం దేవుడు నిన్ను కలగ చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే ఫర్ హిస్ గ్లోరీ నీ ద్వారా దేవునికి మహిమ రావాలని అయితే వాక్యాన్ని మనం చూసినప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో పాత నిబంధనలో వారు ఏ స్థితిలో జీవిస్తున్నారో మనం గుర్తు పెట్టుకున్నప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో ఆ కీర్తన గ్రంథం పంతొమ్మిదవ దేవిలో ఒక మాట ఉంటది కదా ఈ వచనాలు అన్ని కూడా మనకు తెలుస్తు బట్ కొన్ని విషయాలు మనం చూస్తూ మనము ముందుకెళ్దాం తదుపరి మనం వాక్యంలో మనం ముందుకెళ్దాం కీర్తన గ్రంథం పంతొమ్మిదవ దేవం మొదటి వచనం నుంచి కొన్ని వచనాలు మనం చూసినప్పుడు అక్కడ కొన్ని విషయాలు వ్రాయబడి ఉంచుతున్నాయి చూడండి కీర్తనలు పంతొమ్మిది మొదటి వివరించుచున్నవి అంతరిక్షము ఆయన చేతి పనిని ప్రచురించుచున్నది సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఆకాశంలో దేవుని మహిమను వివరిస్తుంటున్నాయి అంతరిక్షము తన ఆయన చేతి పనిని ప్రచురము చేయుచుంటున్నది పగడి పగులు బోధ చేయుచున్నది రాత్రి రాత్రి జ్ఞానం తెలుపుచుంటున్నాయి వాటికి భాష భాష లేదు మాటలు లేవు వాటి స్వరము వినబడదు అని మనం చూస్తుంటున్నాం అయితే దేవుడు ఒకసారి ఆజ్ఞాపించాడు ఆజ్ఞాపించిన రీతిని బట్టి ఆ యొక్క సృష్టిలో భాగంగా సమస్తం కూడా దేవుని యొక్క మాటకు వింటూ లోబడి ముందుకు వెళ్తా ఉంటున్నాయి ఈ రోజు మనిషి మాత్రం వినకోకోకుండా తన యొక్క జీవితాన్ని ఇష్టమైనటువంటి రీతిగా నడిపించుకుంటున్నాడు ఇదివరకు మనం చూస్తూ వచ్చాం ఏషియా గ్రంథం నలభై మూడవ దేవి ఏడవ వచ్చిన ప్రకారం దేవుడు ఏం చేశాడంటే మనల్ అందరినీ కూడా తన మహిమ కొరకు దేవుడు కలుగు చేసుకున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం రెండవదిగా మనం గమనించినప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో దేవుడు ఏంటంటే మనిషితో మాట్లాడాలనుకున్నాడు కానీ బట్ మనిషి వినకపోయిన విధానం బట్టి సృష్టితో తన బాధను వ్యక్తపరుచుకున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం మానవులను దేవుడు కలగ చేసుకున్నప్పుడు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఎంతగానో దేవుడు సంతాపం నొందాడు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని తెలుసుకోకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తన లైఫ్ ని లీడ్ చేసుకుంటున్న విధానం బట్టి అయితే సృష్టి అంతా కూడా ఏంటంటే దేవుని యొక్క మహిమను వివరిస్తూ ఉంటున్నది దేవుని యొక్క మహిమను వివరిస్తూ ఉంటున్నది అయితే దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఏంటంటే మన ద్వారా కూడా దేవుడు మహిమ తెచ్చుకోవాలని అలానే చూస్తూ మనం చూస్తే రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయంలోకి వెళ్ళి మనం సబ్జెక్ట్ లో మనం ముందుకెళ్దాం రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో అక్కడ ఉంటది ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పాలనుకోలేదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కొన్ని విషయాలు మాట్లాడిస్తున్నాడు మనం నేర్చుకుంటూ మనం ముందుకెళ్దాం రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఒక మాట ఉంటది ఇరవై వచ్చిన నుంచి మనం చూద్దాం పంతొమ్మిదో వచ్చిన నుంచి చూడండి దేవుని కుమారులు చూడండి మంచిగా అర్థమవుతుంది మన ఏడల ప్రత్యక్షము 
కాబోవు మహిమయెదుట ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్న తగినవి కావని ఎంచుచున్నాను దేవుని కుమారులు ప్రత్యేకత కొరకు సృష్టి ముగుల ఆశతో తేరి చూచుచు కనిపెట్టుచున్నది ఇక్కడ మనం చూస్తే మన ఎడల ప్రత్యక్షము కాబో మహిమ ఎదుట ఇప్పటి కాల శ్రమలు ఎన్న తగినవి కావని ఎంచుచున్నాను సో ప్రతి మనిషి కూడా శ్రమలు అనేటువంటి ఉంటామండి అయితే ఈ శ్రమల వైపు మనం చూడకూడదు కానీ దేవుని వైపు చూసే వారంగా మనము ముందుకెళ్ళాలి అపోజ్ నేను పౌలు గారు తను జీవించినటువంటి జీవితంలో మనం చూస్తే సంఘాన్ని ఎంతో శ్రమ పెట్టాడు అయితే అంతకన్నా రెట్టింపుగా శ్రమ పడ్డాడు ప్రభు కొరకు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో అయితే ఇంతగా శ్రమ పడినటువంటి అపోజ్ అయినటువంటి పౌలు గారు తెలియజేస్తుంటున్నారు ఏంటంటే ఉన్న లేఖన భాగములు బట్టి మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో ఈ లోక శ్రమలు ఎన్న తగినవి కాదు ఎందుకు మన ఎడల ప్రత్యక్షము కావు మహిమ ఎదుట దేవుడు మనకి ఇచ్చేటువంటి ఆ యొక్క మహిమ దేవుని సన్నిధిలో మనకు ఉన్నటువంటి ఆ భాగ్యం బట్టి ఈ లోకంలో జీవించేటువంటి యొక్క శ్రమలు ఎన్న తగినవి కాదు అనారోగ్యం కావచ్చు లేకుంటే శ్రమలు కావచ్చు ఆర్థిక ఇబ్బందులు కావచ్చు యొక్క స్టడీస్ కావచ్చు ఏవైనా కూడా కావచ్చు వచ్చే సమస్యలు అన్నిటి కూడా ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఎన్న తగినవి కావు ఈ విషయం తెలియక ఎంతో మంది సూసైడ్ చేసుకుంటుంటారు ఎంతో మంది దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తూ ఉంటారు ఎంతో మంది యొక్క శరీరాన్ని గాయపరుచుకుంటూ ఉంటారు యొక్క ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి ఈ లైఫ్ను ముగించుకుంటూ ఉంటారు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి శ్రమలు ఎన్న తగినవి కావని మనం గుర్తు పెట్టుకున్నప్పుడు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినప్పటికి కూడా ఏంటంటే దేవుడు వాటన్నిటి నుంచి విడిపిస్తాడు అయితే మనం చేయవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత మన ఎడల కనపడు నిమిత్తము మనం ఆయన సన్నిధిలో మనం కనిపెట్టుకునే వారమై మనం ఉండాలి పంతొమ్మిదవ వచ్చినప్పుడు కూడా మనం చూస్తే దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సో దేవుని దృష్టిలో కుమారులు కుమార్తెలని కాదు కానీ అందరినీ కూడా వాక్యంలో బిబ్లికల్ ఓడ్లోంచి మనం చూస్తే ఏంటంటే గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా అందరూ కూడా దేవుని దృష్టిలో కుమారులే స్త్రీలని పురుషులని ఈ కొన్నటువంటి పరిశుద్ధంగా మనం విన్నట్లయితే ఈ లోకంలో మనం జీవించేటువంటి విధానం బట్టే ఉంటుంది బట్ ఆత్మకి పురుషుడు అని స్త్రీ అని లేదు ఆత్మ ఆత్మనే అంతే సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ యొక్క శరీరమును బట్టి కాదు కానీ ఆత్మను బట్టి మనం జీవిస్తుంటున్నాం ఏంటంటే ఉన్న విధానం బట్టి సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేరు చూచు కనిపెట్టుచున్నది ఏల ఎనగా సృష్టి నాశనములకు లోనైనటువంటి దాస్యంలో నుండి విడిపింపబడి దేవుని పిల్లలు పొందబో మహిమ గల స్వాతంత్రము పొందు నన్న నిరీక్షణ గలదై స్వేచ్ఛగా కాక దాన్ని లోపరుచుకున్న వాణిని మూలముగా వ్యర్థపరచబడను సృష్టి యావత్తు ఇది వరకు ఏం చేస్తుందంటే ఏకగ్రీవముగా మూలుగుచు ప్రసవ వేదన పడుచున్నది అని మనం చూస్తుంటున్నాం ఎందుకు తెలుసా నీవు నేను మనం కూడా దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను చూడాలి దేవుని కొరకు జీవించాలి ఎందుకంటే ఈ లోకంలో మనం తెలుసు ఎప్పుడైతే సర్వ సృష్టికి వార్త ప్రకటింపబడుతుందో అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా యుగం అంతా కూడా అంతమైపోతుంది సో అప్పుడు దేవుని యొక్క క్రియలు అనేటువంటివి ఇంకను కూడా సంపూర్ణ పరచబడి దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో ముందుకు వెళ్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం ప్రభు సన్నిధిలో సో ఈ యొక్క లోకం అంతా కూడా ప్రభుని తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క వారి శిష్యులతో అడుగుతారు కదా ఏంటంటే ఈ రాకడకు యుగ సమాప్తికి సూచనలు ఏంటని ఈ యొక్క రాకడైతే వస్తుంది కానీ యుగ సమాప్తి వరకు ఈ సృష్టి ఉంటుంది కదా సో ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఏంటంటే ప్రభు సన్నిధిలో మిగుల తేరు ఆశపడుతూ ఉంటున్నది ఎందుకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ లోకంలో ఉన్న వారందరూ కూడా దేవుని తెలుసుకోవాలని సృష్టి ఆశపడుతూ ఉంటున్నది ఏకగ్రీవంగా మూలుగుచు ప్రసవ వేదన పడుతున్నదని మనం చూస్తుంటున్నాం ఎందుకంటే దేవుని కుమారుల యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు నీవు నేను మనం కూడా దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను చూడాలి విడవబడినటువంటి వారు కూడా దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను చూస్తారు ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సృష్టి అనేటువంటిది ఆయనకు ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి అంతమవుతుందని మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ మనం సెకండ్ కమింగ్ లో అనేక విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం ప్రభు సన్నిధిలో ఒక క్రమముగా సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రభు సన్నిధిలో నీవు నేను మనం కూడా ప్రభు సన్నిధిలో ఉండి దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత మనం పొందుకోవాలని సృష్టి అంతా కూడా ఆశపడుతుంటున్నది ఈ మనిషి ఆశపడమని కాదు కానీ సృష్టి నీ పట్ల ఆశపడుతుంటున్నది ఎందుకంటే నీవు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్షతను దినదినం కూడా చూడాలని దేవునికి స్తోత్రం ఓకే జస్ట్ మనం ఇంట్రడక్షన్ లాగా కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం సంఘము దాని సభ్య సభ్యుల పట్ల ఉన్న సంబంధం అనే కోణంలో మనం గమనిస్తే ఉన్న లేఖన భాగములు బట్టి సంఘము దేవుని మహిమ కొరకు ఉన్నది నీవు నేను మనం కూడా దేవుని మహిమ కొరకు ఉన్నామని గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇది వరకు కూడా మనం ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ను కూడా మనం సర్చ్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాం అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థితిని బట్టి వారు ఏ స్థితిలో జీవించారు దేవునికి వ్యతిరేకంగా మనం కూడా అలానే ఉండకూడదు కానీ ప్రభుత్వ నేతలు దేవుని చిత్తాన్ని ఎరిగి మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు 
వారి కొరకు ప్రాణం పెట్టలేదు కానీ దేవుడు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు ఈ సత్యాన్ని మనం గ్రహించి మనకు అన్ని విషయాలు కూడా దేవుని వైపు చూసినప్పుడు మన జీవితానికి ఒక విలువ ఉంటుంది సో చూద్దాం లేఖన భాగాన్ని పరిశీలన చేద్దాం సంఘము దేవునికి మహిమ కొరకు ఉన్నది అక్కడ సంఘం అనగా నీవు నేను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను దేవుని మహిమ కొరకు ఉన్నాను నేను దేవుణ్ణి ఎలా మహిమపరచాలి అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ ఉన్న వర్సెస్ ని మీరు అలా కన్వర్ట్ చేసుకోండి వ్యక్తిగతంగా ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి మీరు అనుభవించుకోండి సంఘము దేవుని మహిమ కొరకు ఉంటున్నది నీవు నేను మనము అందరం కూడా దేవుని కొరకు ఉన్నాము సంఘము ఎలా దేవుని మహిమపరుస్తుంటున్నది మహిమపరుస్తుంది నీవు నేను మనం కూడా ఎలా దేవుని మహిమపరచాలి అని మనం చూస్తే ప్రభు సన్నిధిలో ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక ఒకటో అదే ఐదు ఆరు వచ్చినాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు వర్షస్ అన్ని కూడా ఆ త్వరగా పోస్ట్ చేయండి సెండ్ చేయండి మనం ఈ యొక్క లేఖనాన్ని మనం చూసి వాక్యాన్ని మనం క్లోజ్ చేసుకుందాం ముగించుకుందాం ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం నిర్దోషములనై జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తు సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రభు సన్నిధిలో ఎట్లనగా తన ప్రియుడు ఎందు తాము ఉచితంగా గ్రహింపబడినటువంటి తన కృప మహిమకు కీర్తి కలిగినట్టు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పం చెప్పున్న యేసు క్రీస్తు ద్వారా తన యొక్క కుమారులుగా స్వీకరించుటే అని మనం చూస్తుంటున్నాం మనం అందరం కూడా ఎవరు దేవుని యొక్క బిడలు మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మీరు నోట్ చేసుకోవాలనుకుంటే నోట్ చేసుకోండి మనం అందరం కూడా ఎవరు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనం దేవుని యొక్క కుమారులము దేవుని యొక్క బిడలము అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు కుమారులను రాసుకోండి మరి దేవుని దృష్టిలో మనం అందరం కూడా కుమారులమే అని గుర్తుపెట్టుకున్నాం మనం అన్ని విషయాల్లో కూడా సో ఇక్కడ మనం చూస్తే యేసు క్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులుగా స్వీకరించుటకై మనల్ని ముందుగా దేవుడు ఏం చేశాడు ఎవరి కోసం నిర్ణయించుకున్నాడు అక్కడ మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవాలి ఏంటంటే తన కొరకు నిర్ణయించుకొని అని మనం చూస్తుంటున్నాం నీవు నేను మనం కూడా ఎవరి కొరకు ఈ లోకంలో ఉన్నామంటే తన కొరకు ఉన్నాం అన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుని కొరకు ఉన్నాం అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరొక వచ్చినాన్ని మనం చూసినప్పుడు మనము తన ఎడల పరిశుద్ధులము గాను నిర్దోషములు గాను ఉండవలను నీవు ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు నీకు కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే ఆ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క క్వశ్చన్ మార్క్స్ మనం చూసుకున్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో మనం ఎంత పరిశుద్ధంగా మనం జీవిస్తుంటున్నాం ఎంత నిర్దోషులంగా మనం జీవిస్తుంటున్నాం అన్న విషయాన్ని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో దోషం లేనటువంటి వారంగా ప్రభు సన్నిధిలో మనం నిలబడాలి నిలబడాలంటే మన ప్రాణ ఆత్మ శరీరాలను సమర్పించుకుని దేవుని కొరకు మనం జీవించు వారంగా మనము ముందుకెళ్ళినప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడని ప్రభు పేరట మనవి చేస్తుంటున్నాను ఇంకా మరికొన్ని విషయం కింది విషయం మనం చూస్తే జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరుచుకున్నాడు జగత్తు యొక్క సృష్టి ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలని ఏర్పరుచుకున్నాడు నిన్ను నన్ను మనలందరినీ కూడా దేవుడు ఏర్పరుచుకున్నాడు మనమందరం కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తులమని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం సో మరొకసారి మీకు తెలియజేస్తుంటున్నాను ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు మనలని తన కుమారులుగా స్వీకరించాడు మనమందరం కూడా ఆయన బిడలమని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనకు మనము ముందుగా తన కొరకు నిర్ణయించుకొని అని మనం చూస్తున్నాం దేవుడు సృష్టిలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఇంకా కొన్ని కొన్ని బిబ్లికల్ వర్డ్ లోంచి హీబ్రూ వర్సెస్ లోంచి మనం చూస్తే దేవుడు ఆ యొక్క ఆలోచన ఏమైతుందంటే దేవుడు అన్ని విషయాలు కూడా మనకు ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు మనం ప్రేమించాడు కాబట్టి ఏంటంటే సృష్టిని అంతటి కూడా ముందు కలగ చేసి మానవుని కలగ చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే దేవుడి బిడ్డలకి ఏది కూడా కొదవలేకోకుండా దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ముందుగానే ఆ సృష్టించి దేవుడు యొక్క ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి వాటన్నిటిని కూడా ఏలమని సెలవిచ్చాడు అక్కడ నేను ఏళ్తానని చెప్పట్లేదు కానీ అక్కడ ఉన్న జీవరాశులు అంతటి కూడా పేరు పెట్టమని దేవుడు తెలియజేసినట్లుగా మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం ముందుకు వెళ్ళిన ఆ యొక్క ఆది కాండంలో మనం గమనించినప్పుడు ఒకే సమయం అవుతుంది కాబట్టి సబ్జెక్ట్ లో నేను ముందుకు వెళ్తున్నా సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనందరినీ కూడా దేవుడు ముందుగానే తన కొరకు ఏర్పరుచుకున్నాడు నియమించుకున్నాడు నిర్ణయించుకున్నాడు ముందుగానే మనము 
మనలను ముందుగా తన కొరకు నిర్ణయించుకొని మనము ఆయన ఎదుట పరిశుద్ధులుగాను నిర్దోషంగా ఉండవలను అని మనం చూస్తుంటున్నాం దేవుడు మనల్ని అందరినీ కూడా నిర్ణయించుకున్నాడు జగత్తు పునాది వేయబడకు మునిపే దేవుడు ఏం చేశాడంటే మనల్ని అందరినీ కూడా ఏంటంటే ఏర్పరచుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం అదే రీతిగా మనం చూస్తే పదిహేడవ వచ్చిన నుంచి కూడా మనం గమనించినప్పుడు మరియు మీ మనోరథం వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచినటువంటి పిలుపు వలన అయినటువంటి నిరీక్షణ ఎట్టిదో పరిశుద్ధులతో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమేశ్వరం ఎట్టిదో ఆయన క్రీస్తునందు అని మనం చూస్తుంటున్నాం క్రీస్తునందు వినియోగపరిచినటువంటి బలాత చేమును బట్టి విశ్వసించు మనం మన ఎందు ఆయన చూపుతున్నటువంటి తన శక్తిని బట్టి శక్తి యొక్క అపరిమితమైనటువంటి మహిమేశ్వరి మహత్యం ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకునేవాలను అని మనం చూస్తుంటున్నాం మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు యొక్క దేవుడైనటువంటి మహిమా స్వరూప తండ్రి తన్ను తెలుసుకున్నట ఎందు మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్షమును గల మనస్సును అనుగ్రహించున్నట్లు అని మనం చూస్తుంటున్నాం ఆ కింది వచ్చినాలు కూడా మనం చూసినప్పుడు దేవుడు ఏ ఏ విషయాల్లో మనకు దేవుడు కృప చూపించాడో మనకు తెలుస్తూ ఇరవై రెండవ ఇరవై రెండవ వర్షంలో కూడా మనం చూసినాం మరియు సమస్తమును ఆయన పాదముల కింద ఉంచి సమస్తము పైన ఆయన సంఘమునకు శిరస్తంగా సంఘమునకు శిరస్సుగా నియమించినని మనం చూస్తుంటున్నాం అంటే అన్ని విషయాలు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో నీవు నేను మనం కూడా దేవుడు సంపూర్ణులుగా చూస్తుంటున్నాడు అట్ ద సేమ్ టైం నీ ద్వారా కూడా దేవుడు మహిమ తెచ్చుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు సో ఈ ఉదయ కాల స్థలంలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మనం చూస్తే మనం అందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్ని కూడా ఇక ఇప్పుడు చదివిన వీటన్నిటిలో కూడా అన్ని గుర్తుపెట్టుకోలేకపోయినా కూడా కొన్ని విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే నీవు దేవుని కుమారునివి దేవుని యొక్క కుమార్తెమని గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండోదిగా ఏంటంటే నీవు ముందుగానే దేవుడు తన కోసం కలుగు చేసి పడ్డాడు మనల్ని ముందుగా తన కోసం దేవుడు నిర్ణయించుకున్నాడు ఏదో మనం అనుకుంటే దేవుని తెలుసుకోలేదు చాలా మంది తెలియజేస్తారు నేను గన ఇక ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి నేనే దేవుని తెలుసుకున్నాను నాకు ఎవరు కూడా చెప్పలేదు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు ఓకే అఫ్కోర్స్ కావచ్చు బట్ ఏంటంటే దేవుడు కూడా కాకుండా అయితే మనం ఏది కూడా తెలుసుకోలేం దేవుని కృప అనేటువంటిది ఉంటేనే మనం నేర్చుకుంటాం నువ్వు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం అందరం కూడా మనం ఎంత బ్లెస్ అయినా కూడా మన జ్ఞానం బట్టి కాదు కానీ పక్కన పెట్టేయాలి దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన కుటుంబాలు ఎంత బ్లెస్ అయినా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన ద్వారా అని కాదు కానీ దేవుడు బ్లెస్ చేశాడు మనం బ్లెస్ చేయాలని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనలో గర్వం ఏరితే కూడా పని చేయకూడదు సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రభు సన్నిధిలో తన కొరకు కుమారులుగా దేవుడు స్వీకరించాడు రెండోదిగా మనం చూస్తే తన కొరకు దేవుడు నిర్ణయించుకున్నాడు మనందరినీ కూడా ఎప్పుడు అంటే ముందుగా అప్పుడప్పుడు అనుకోలేదు దేవుడు ముందుగానే దేవుడు ఏం చేశాడంటే మనం నిర్ణయించుకున్నాడు మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులుగా ఉండడం నిమిత్తం కూడా దేవుడు నిర్ణయించుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నా జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే క్రీస్తులో మనల్ని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు నీవు నేను మనమందరం కూడా ఏర్పరచబడినటువంటి వారము రాజులైనటువంటి యాచక సమూహము ప్రత్యేకింపబడినటువంటి జనము అని మనం చూస్తుంటున్నాం ప్రభు సన్నిధిలో సో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నీవు నేను మనం కలిగినటువంటి ఈ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని మనం గ్రహించే వారంగా మనం ఉండాలి ప్రభు కొరకు జీవించే వారంగా మనం ఉన్నప్పుడు దేవుడు మహిమ తెచ్చుకుంటాడని మనం చూస్తుంటున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక సో ఇక విషయాలన్నీ కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు ఇక పన్నెండు పద్నాలుగు వచ్చినాలు కూడా మనం చూసినప్పుడు అక్కడ కూడా కొన్ని వచనాలు ఉంటాయి కదా సో దేవుని మహిమ కొరకు మనం అందరినీ కూడా ఆ చిత్త ప్రకారం ఆయన దగ్గర సంకల్పం చెప్పున దేవుడు ముందుగా మనల్ని నిర్ణయించుకున్నాడు తన స్వాస్థ్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు తన మన చిత్తానుసారంగా దేవుడు మనందరినీ కూడా నిర్ణయించుకొని సమస్తమును కూడా జరిగిస్తున్నాడని మనం చూస్తుంటున్నాం ప్రభు సన్నిధిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జాబ్ చేస్తున్నటువంటి మేనేజర్ మనం చూస్తే తన కింద వర్క్ చేసేటువంటి ఆ యొక్క ఎంప్లాయీస్ ఏంటంటే తన ఆలోచన ఏమైతే ఉంటున్నదో ఆ యొక్క ఎంప్లాయీ ఏం చేస్తాడంటే వారందరినీ కూడా దగ్గరకు తీసుకొని తన పనిని అన్ని కూడా జరిగించుకుంటూ ఉంటాడు అట్ ద సేమ్ టైం మనం కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మనం వర్కర్స్ కాదు కానీ ప్రభు సంలో దేవుని యొక్క బిడలమే ఉంటున్నా దేవుని కుటుంబంలో దేవుడు అనుకున్న రీతిగా దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే మనల్ని అందరినీ కూడా ముందుగా ఏర్పరచుకున్నాడు తర్వాత మీరు స్టడీ చేసుకుని అండి పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు వచ్చిన అదే రీతిగా మూడవ అధ్యయము ఇరవై ఇరవై ఒకటో వచ్చిన కూడా మనకి జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ కూడా కొన్ని వచనాలు ఉంటాయి అన్ని విషయాల్లో కూడా ఆ యొక్క మూడవ అధ్యయము ఇరవై ఇరవై ఒకటో వచనాన్ని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు మనలో కార్య సాధకమైనటువంటి తన శక్తి చొప్పున మనలను అడుగు వాటి కంటే ఊహించు వాటి కంటే అత్యధికమైనటువంటి అత్యధికంగా చేయగల చే శక్తి గల దేవునికి క్రీస్తు ఏస్తు మూలంగా సంఘములు తరతరములు సదాకాలములు తరతరములు సదాకాలము మహిమ కలుగు కానీ మనం చేస్తుంటున్నాం దేవునికి ఎల్లప్పుడు కూడా నీ ద్వారా నా ద్వారా మన తరాలన్నీ కూడా మహిమ తెచ్చుకోవాలి అందుకే నేను ఎస్టడే కూడా మీకు కొన్ని విషయాలు తెలియజేస్తాను ఇఫ్ యూ స్టాండ్ ఫర్ గాడ్ గాడ్ విల్ స్టాండ్ ఫర్ యూ నువ
అందువలన మన దేవుని యొక్కయో ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప చొప్పున మీ అందు మన ప్రభువుని ఏసు నామమును ఆయన అందు మీరు మరి నొందినట్లు మేలు చేయవలనని మీరు కలుగు ప్రతి ఆలోచనను విశ్వాసయుక్తమైన ప్రతి కార్యమును బలంతో సంపూర్ణము చేయుచు మన దేవుడు తన పిలుపునకు మిమ్మల్ని యోగ్యులుగా ఎంచినట్లు మీ కొరకు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించుతున్నాము మనం ఎవరు అంటే యోగ్యులు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన దేవుడు తన పిలుపునకు మిమ్మునగా మనల్ని యోగ్యులుగా ఎంచుకున్నాడని గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుని పని చేసే విషయంలో చాలా మంది అనుకుంటారు నేను ప్రార్థన చేయడానికి అర్హురాలని కాదు వాక్యం చదవడానికి అర్హురాలని కాదు లేకుంటే వర్షిప్ చేయడానికి అర్హుల అర్హురాలని కాదు పరిచయం చేయడానికి నాకు అర్హత లేదు లేకుంటే వాక్యం బోధించడానికి నాకు అర్హత లేదని అని మనకై మనం డిసైడ్ చేసుకోవడానికి వీలు లేదు చాలా మంది కూడా రకరకాలుగా తెలియజేస్తారు స్త్రీలు మౌనంగా ఉండాలి వాక్యం బోధించువారుగా ఉండకూడదని అవన్నీ కూడా వ్రా అక్కడ వ్రాయబడినటువంటి విషయమే వేరు అందరి కూడా దేవుడు సమానంగా దేవుడు చూసుకుంటున్నాడు స్త్రీ పురుషుడు అన్నారు భేదం లేకుండా దేవుడు అందరినీ కూడా ప్రేమతో దేవుడు ఆహ్వానిస్తుంటున్నాడు ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్కడ కూడా దేవుడు ఆ తక్కువగా చూసినట్టుగా మనం చూడం ఇక్కడ మనం గమనించాలి లేకుండా భాగం అందరినీ కూడా సమానంగా దేవుడు చూస్తుంటున్నాడు స్త్రీ అని పురుషుడు అన్న భేదం లేకోకుండా దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తుంటున్నాడు విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో ఇంకా కొంత కొన్ని రిలీజియన్స్ లో మనం చూస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవాలయంలోనికి కానీ లేకుంటే ఇంకా ఈవెన్దో మసీదర్స్ లేక కానీ లోనికి ఎంట్రీ ఉండదు స్త్రీలకి మీకు తెలుస్తో తెలియదు నేను ఎందుకు ఈ మాట తెలియజేస్తున్నా అంటే దేవుడు అలా లేదు సమస్త జనులారా నా ఎదుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలగ చేస్తాను అంటున్నాడు సమస్తమైనటువంటి అన్ని జనులకు నా మందిరం ప్రార్థన మందిరం అని దేవుడు పిలుస్తుంటున్నాడు దినమెల్లా ఆయన చేతులు చాపబడి ఉంచున్నాయని కూడా మనకు తెలుసు సో మనం ఎటువంటి దేవుని కలిగి ఉంచున్నామో మనం చూస్తూ ముందుకు వెళ్తుంటున్నాం సో ఈ విషయాలు మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మన లేఖన భాగాన్ని మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు మనం అందరం కూడా దేవుని మహిమ కొరకు ఉంటున్నాం సంఘము దేవుణ్ణి ఎలా మహింపరుస్తుంది అన్న విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సంఘ సభ్యులను క్రీస్తు విశ్వాసంలో సిద్ధాంతము అనగా చురుకుగా నిర్మించడం చేత అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఈ క్వశ్చనాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఎలా దేవుని సన్నిధిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి విశ్వాసంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి లేఖన భాగం బట్టి నిర్మి నిర్మింపబడుతుంది అని మనం చూస్తే మేబీ ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తే సమయం సరిపోతుందో లేదో తెలియదు మేబీ వర్తెస్ చూడండి త్వరగా బైబిల్ తెరచి తిమ్మతికి రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదహైదవ వచ్చిన అట్ ది సేమ్ టైం మూడో అధ్యాయం పదహారు పదహై పదిహేడు వచ్చిన జస్ట్ చదవండి మనం అవసరం అయితే కొద్దిసేపు ఆగి ముందుకు వెళ్దాం అదర్వైజ్ మీరు నోట్ చేసుకొని తర్వాత మీరు చదువుకోవచ్చు ఫాస్ట్గా బైబిల్ తెరవి తెరచి చదవండి దేవుని ఎదుట యోగ్యునిగాను సిగ్గుపడనక్కర్లేని పనివాణిగాను సత్య వాక్యం అపవిత్రమైన వట్టి మాటలకు విముఖుడవై ఉండుము అట్టి మాటలాడు వారు మరి ఎక్కువగా భక్తిహీనులవుదురు కోరుకు పొండు ప్రాకినట్టు వారి మాటలు ప్రాకును వారిలో హోము హోమనైన హోమనయును పెలేతును ఉన్నారు వారు పునరుత్నము గతించనని చెప్పుచు సత్యవాక్య విషయము తప్పిపోయి కొందరి విశ్వాసమును చెరుపుచున్నారు సో ఇక్కడ మనం చూస్తే రెండు లేఖనాలు బట్టి నువ్వు దేవుని మహింపరచాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే దేవుని చేత మనం నిర్మించబడాలి వాక్యం ద్వారా మనం కట్టబడాలి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అన్ని బోధలు మనం వినకూడదు కానీ ఇక ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి సత్య సంబంధమైనటువంటి బోధ అపోస్తుల బోధలు మనం అందరం కూడా ఉండాలి ఈ లోకంలో అనే రకరకాలైనటువంటి స్థితిలో బోధలన్నీ కూడా వచ్చాయి మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అయితే వేటిని వింటే వాటిని మనం విన్ని ప్రతి దాన్ని స్వీకరించకూడదు కానీ ఏదైతే వాక్యానుసారంగా ఉంటున్నదో దాన్ని గ్రహించు వారంగా మనము ముందుకు వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ మనం చూస్తే అన్ని విషయాల్లో కూడా సిద్ధపడి ఉన్నట్లుగా మనం అన్ని విషయాల్లో కూడా లేఖనాలని పరిచయం చేసే వారంగా మనము ఉండాలి ఉపదేశించే వారంగా కూడా మనము ఉండాలి సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లేఖన భాగంలో బట్టి మనం అర్థం చేసుకుంటే పౌలు గారు యొక్క తిమోతికి ప్రియ కుమారుడు గాను ఆత్మీయ కుమారుడు గాని మనం చూస్తుంటున్నాం నీవు నేను మనం కూడా దేవునికి ప్రియమైనటువంటి బిడ్డలం సో నీవు నేను మనం కూడా బోధించు వారంగా ఉండాలి ప్రభు సన్నిధిలో ఆ సేవకులు బోధించుకుంటారు మనకు సంబంధం లేదు అన్నట్లుగా మనం ఉండకూడదు కానీ మనం అందరం కూడా ఆ రీతిగా దేవుని కొరకు పని చేసే వారంగా ఉండాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తుంటున్నాను అందుకే మనం చూస్తే ఆ సమయంలో లేఖనాలు ఆ స్థితిలో ఉంటున్నాయో లేదా అని వారు తెలియజేస్తున్నప్పుడు సంఘం ఏం చేస్తుంది అంటే పరిశీలన చేస్తూ ఉందంట 
సో వాక్యం వింటూ ఉంటాం మనం అనేక సార్లు యూట్యూబ్ లో కావచ్చు లేకుంటే ఇలా గ్రూప్స్ లో కావచ్చు లేకుంటే ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి రకరకాలుగా ఫేస్బుక్ లో కావచ్చు సో ఇలా రకరకాలుగా బోధలు వింటూ ఉంటాం అన్ని బోధల పైన మనం మనసు పెట్టుకోకూడదు కానీ వాక్యం ఏం తెలియజేస్తుంటున్నది సత్యాన్ని వారు మాట్లాడుతున్నారా లేదా లేకుంటే దేవుని యొక్క వాక్యంను సరైనటువంటి రీతిగా వారు ముందుకు వెళ్తున్నారా లేదా కూడా మనం గ్రహించాలి ప్రభు సన్నిధిలో ఎందుకు ఈ మాట తెలియజేస్తున్నానంటే ఇకున్నటువంటి అబద్ధ బోధకులు బయలుదేరినని వాక్యంలో తెలివిచ్చిన రీతిగా అనేకమైనటువంటి టీచింగ్ తాళ్ళడి వచ్చేసాయి వారికి వారే మేము జ్ఞానంలో అనుకొని వాక్యంలో ఉన్నటువంటిది లేకుండా అసత్యాన్ని బోధించే వారు కూడా అనేక మంది జీవిస్తుంటున్నారు బహు జాగ్రత్తగా మన జీవితాలను మనము సరైనటువంటి రీతిగా నడిపించుకుంటూ మనము ముందుకు వెళ్ళాలి మనం చూస్తే క్రమము తప్పకుండా సంఘములో క్రీస్తు స్థాపించినటువంటి రెండు విధులు అని మనం చూస్తుంటున్నాం సో పాటించడం చేత అని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఎలా దేవుని మహింపరుస్తామంటే విశ్వాసంలో స్థిరపడాలి మొట్టమొదటిగా అదే రీతిగా మనం చూస్తే క్రమము తప్పకుండా సంఘంలో క్రీస్తు స్థాపించినటువంటి రెండు విధులు కూడా మనం పాటించు వారమై మనం ముందుకు వెళ్ళవచ్చు ఈ లోకాస్తు వార్త ఇరవై రెండు అదే పంతొమ్మిదో వచ్చిన చూద్దాం ఫాస్ట్ గా వచ్చి సెన్ చేయండి వీ హావ్ ఓన్లీ టెన్ మినిట్స్ వీళ్ళున్న వారు అందరు కూడా నోట్ చేసుకోనండి లుకస్తు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన రొట్టె పట్టుకొని కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించి దానిని విరిచి వారికిచ్చి ఇది మీ కొరకు ఇయ్యబడుచున్న నా శరీరం నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకుంటకు దీనిని చేయడని చెప్పాను ఏమేం దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో ఎంతమంది రక్షింపబడ్డారు ఎంతమంది రక్షింపబడ్డారు ఎంతమంది ఇట్టి స్థితిలో ముందుకు వెళ్తుంటున్నారు ఎంతమంది కమ్యూనియన్ లో పాల్గొంటున్నారు ఎంతమంది పాల్గొంటున్నారు తెలియచేయండి వెరీ గుడ్ దేవునికి స్తోత్రం దేవుడి ముందు దీవించును గాక ప్రైస్ గాడ్ సో మనం చూస్తే ప్రభు సరిధిలో ఇక్కడ మనం గమనించినప్పుడు పిమ్మట ఆయన ఒక రొట్టెని పట్టుకొని కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి వారికి వారికి ఇచ్చి ఇది మీ కొరకు ఇవ్వబడినటువంటి రాశీర్వం వారికి జ్ఞాపకం చేసుకుని దీన్ని చేయడని చెప్పాను ఎందుకు ఈ మాట తెలియజేసుకుంటున్నారంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకుంటే ఈ యొక్క సందర్భం బట్టి దేవునిలో మనం కూడా స్థిరపరచబడాలంటే దేవుణ్ణి మనం ఎప్పుడు కూడా కలిగి ఉండాలి సో ఆ స్పష్టత మనకు ఉండాలి దేవుని చేత మనం నిర్మింపబడాలి వాక్యం ద్వారా అట్ ది సేమ్ టైం మనం చూస్తే క్రమము తప్పకుండా సంఘంలో క్రీస్తు స్థాపించినటువంటి రెండు విషయాలు మనం పాటించాలి చూడండి ఆ పోస్తుల కార్యంలో కూడా రెండో అది ముప్పై ఎనిమిది నుంచి నలభై రెండో విషయాలు చూడండి అక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాం దేవుని కలిగినటువంటి వారమై ఆయనకు ఉన్నటువంటి లేఖన భాగాన్ని మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు ఆ స్థితిలో మనము ఒక రెట్టులో పాల్గొనే వారంగా ఉండాలి కింద వచ్చిన కూడా మనం చూస్తే ఆయన శరీరాన్ని మనం స్వీకరించాలని మనం చూస్తుంటున్నాం ఆ పోస్తుల కార్యంలో అదే ముప్పై ఎనిమిది నుంచి నలభై రెండు వచ్చినాలు చదవండి పేతురు మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతి వాడు ఏసుక్రీస్తు నామమును బాప్తీసము పొందుడి అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరము పొందుదురు ఈ వాగ్దానము మీకును మీ పిల్లలకును దూరస్తులందరికీ అనగా ప్రభువైన మన దేవుడు తన యొక్కకు పిలిచిన వారందరికీ చెందునని వారితో చెప్పాను ఏమైన సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో ఏంటంటే లేఖన భాగాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు క్రమం తప్పకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్షస్ అన్ని కూడా మనం ఏం చేయాలంటే కొత్త నిబంధన ప్రకారం ఆచరించుట కాదు కానీ మనం వాటి ప్రకారం ఏంటంటే జీవించగలగాలి ప్రభు సన్నిధిలో సో ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాం లేఖన భాగం నలభై రెండో వచ్చినప్పుడు కూడా మనం చూసినప్పుడు వీరు అపోస్తుల బోధ ఎందును సహవాసం ఎందును రొట్టె విరుచుట ఎందును ప్రార్థన చేయటందును అప్పుడప్పుడు ఉండేది కదండి అప్పుడప్పుడు ఉన్నారా చెప్పండి వీక్లీ వన్స్ ఉన్నారా ఎప్పుడెప్పుడు ఉన్నారు ఆ పోస్తుల బోధలో సహవాసంలో రొట్టె విరుచుట ఎందును ప్రార్థన చేయుట ఎందును వారానికి ఒకసారి ఉన్నారు కదా వీక్లీ వన్స్ ఉన్నారు నెలకు ఒక రోజు ఉన్నారు కదా ఎప్పుడెప్పుడు ఉన్నారు ఎడ తెగక అని మనం చూస్తుంటున్నాం ఎడ తెగక ఉండిదేని మనం చూస్తుంటున్నాం సో మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం కూడా ఏంటంటే దేవుని స్థానికి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఒక వారం పోయి ఒక వారం పోకుండా అలా ఉండకూడదు క్రమమైనటువంటి స్థితిలో ముందుకు వెళ్ళాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఈవెన్ దో మనకి ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ప్రజెన్స్ లో మనం ముందుకు వెళ్తుంటున్నాం సో ఎప్పుడో ఒక రోజు మనకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వెళ్ళడం కాదు కానీ ప్రతి దినం కూడా ఒక తహవాసం అనేటువంటి యొక్క రీతిగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో 
రిమైనింగ్ ఉన్న వర్సెస్ కూడా పోస్ట్ చేయండి ఫాస్ట్ గా వెళ్ళినట్లయితే మనం ముందుకు వెళ్దాం ఒక ఇదితో మనం క్లోజ్ చేసుకుందాం విశ్వాసుల మధ్యలో సహవాసం ఆచరణాత్మక రీతిలో పెంపొందించడం చేత అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఇక ఉన్నటువంటి లేఖన భాగంలో ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం కదా ఇక ఉన్నటువంటి అపోజిట్ గారు ఉన్నదేం నలభై రెండో వర్షం నుంచి మనం చూసినప్పుడు ప్రతి వారు కూడా ఏంటంటే ప్రభు యొక్క మహిమను మరి గణపరచు స్థితిలో ముందుకు వెళ్ళాలి కింది పుష్టిలో మనం చూసినప్పుడు అన్ని విషయాల కూడా దేవుని మహింపరచు రీతిగా ఉండి రక్షణను పొందుతున్న వారిని అనుదినం కూడా వారిలో చేర్చుకునేటువంటి స్వభావం కలిగి ఉండాలి నీ ద్వారా ఎంతమంది రక్షింపబడుతున్నారో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కింది వర్షం అంటే నలభై ఏడవ వర్షంలో ఏంటంటే ఆనందముతో నిష్కటములు అయినటువంటి హృదయముతోనూ ఆహారం పుచ్చుకొని చుండిరి మన మరియు మరియు ప్రభువు రక్షణ పొందుచున్న వారిని అనుదినం వారిలో చేర్చుకొని చుండేను నీ ద్వారా ఎంతమంది ఇక ప్రభు సన్నిధి తీసుకెళ్తుంటున్నావు అట్ ద సేమ్ టైం నీ ద్వారా ఎంతమంది కుటుంబంలో చేర్చబడుతుంటున్నారు రక్షింపబడుతుంటున్నారు లేకుంటే ఈవెన్ ఈ గూగుల్ మీట్ లో అయినా కూడా కావచ్చు మీరు ఎంత బ్లెస్ అవుతున్నారో మీకు తెలుస్తూ ఎంతగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడో మీకు తెలుసు అయితే మీరు ఎంతమంది నీ యొక్క సహవాసం కనుక పరిచయం చేస్తున్నారు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రభు సన్నిధిలో ఏదో నా ఫేమ్ కోసం లేకుంటే నా యొక్క గణత కోసం కాదు కానీ దేవుని యొక్క కింగ్డమ్ ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి వారు బ్లెస్ అవ్వడానికి మనం వారిని పరిచయం చేస్తున్నాం సో విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి మనం ఎంతో మందికి సమయం కేటాయిస్తూ ఉంటాం జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ సమయం కేటాయిస్తే కనుక ఒక వ్యక్తి రక్షింపబడతాడు ఐ మీన్ బంధువులకు కావచ్చు స్నేహితులకు కావచ్చు పదే పదే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళకి టీచ్ చేయలేము కదా ఒక ప్లాట్ఫామ్ కి మనం పరిచయం చేసినప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా నేర్చుకోవడానికి దేవుని యొక్క మనసును తెలుసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో విశ్వాసుల మధ్యలో ఏంటంటే ఇక సహవాసంలో దేవుడు కోరుకుంటున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం మొత్తం స్వార్త ఇరవై ఎనిమిదో అదయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చిన కూడా మనం చూస్తే నశించిపోతున్నటువంటి వారికి స్వార్థ సత్యాన్ని ధైర్యంగా ప్రకటించడం చేత సంఘము దేవుని మహిమ పరుస్తుందని మనం చూస్తుంటున్నాం ఏంటంటే నశించిపోతున్నటువంటి వారికి స్వార్థ ధైర్యంగా ప్రకటించడం ద్వారా మనకు ఆ ధైర్యం అవసరం ప్రభు సన్నిధిలో స్వార్థ ప్రకటించడానికి సిగ్గుపడకూడదు మనం ప్రభు సన్నిధిలో నేను మీకు ఏ సంగతులు ఆజ్ఞాపించిన వాటి భయకన వాళ్ళని వారికి బోధించి బోధించుడు ఇదిగో నేను యువ సమాజం వరకు మీకు తోడై ఉన్నానని వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి కాబట్టి నేను మనం నేర్చుకున్నాం ఈ పాయింట్ నుంచి ఏంటంటే కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయడి తండ్రి యొక్క ఈ కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నామల వారికి బాబ్జులకి నడిపించుడి అని వాక్యంలో మనం చూస్తుంటున్నాం లేఖన భాగంలో సో మనం ఎందుకు ఉన్నాం ఈ లోకంలో అంటే దేవుని మహింపరచడానికి ఎలా మహిమ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనం విశ్వాసంలో స్థిరపడాలి రెండోది ఏంటంటే క్రమం తప్పకోకుండా ఏంటంటే దేవునికి సమయం ఇవ్వాలి వాక్యానికి సమయం ఇవ్వాలి కమ్యూనియన్ లో పాల్గొనాలి ప్రభు సన్నిధిలో క్రమం తప్పకోకుండా ఈ అపోస్తుల బోధిని సహవాసంలో ఉండాలి రొట్టె విచుటంలో ఉండాలి అన్ని విషయాల్లో ముందుకు వెళ్ళాలి అదే రీతిగా విశ్వాసుల మధ్యలో ఏంటంటే ఆ యొక్క సహవాసం కలిగినటువంటి వారమై ఉండి ప్రతిదినం కూడా అనేకులను ప్రభు సన్నిధికి చేర్చే విషయాల్లో మనము ముందుకు వెళ్ళాలి ఇక ఉన్నటువంటి లేఖన భాగంలో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కాబట్టి కలిగి ఉన్న ఇక లేఖన భాగాన్ని మనం చూస్తే ఆ యోహన్స్ వారితో ఒకటి మూడు తీశారు బట్ ఫస్ట్ జాన్ ఇది యోహన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అది మూడో వచ్చిన ఇక్కడ రాయబడిన వర్సెస్ ఆ నోట్ చేసుకోనండి ప్రభు సన్నిధిలో వర్సెస్ అక్కడ తప్పు అక్కడ ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి యోహన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటో అది మూడో వచ్చి ఉన్నట్టు అంటే మాతో కూడా మీకు సహవాసం కలిగినట్టు మేము చూసిన దాన్ని విన్న దాన్ని మీకు తెలియజేయించున్నాము మన సహవాసం అయితే తండ్రితోను తండ్రితో కూడాను ఆయన కుమారుడి యేసు క్రీస్తుతో కూడాను ఉన్నది అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభు సన్నిధిలో ఇక వచ్చిన మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ వన్ వర్సెస్ త్రీ లో మనం చూసినప్పుడు అక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మనం ఏదైతే ప్రభు సన్నిధిలో చూస్తూ ఉంటున్నామో నిత్యము కూడా ఏదైతే మన సహవాసంలో ఉంటున్నామో ఏదైతే మనం చూస్తూ ఉంటున్నామో ప్రభు సన్నిధిలో ఇది వరకు మనం ఏదైతే చూసామో దేవుని కార్యాలు ఏదైతే విన్నామో దేవుని కార్యాలు వాటన్నిటి కూడా మనం తెలియచేయాలి ప్రభు సన్నిధిలో అనేకులకు సో మన సహవాసం దేవునితో ఉన్నప్పుడు మన స్థితిలో మనం ముందుకు వెళ్తామని ప్రభు పెరగడం మనం చేస్తుంటున్నాను సో సమయం లేదు కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ గా ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది రేపటి దినాన దేవుని చిత్రంలో అయితే మరొక ఆ క్లాస్ లో మనం కొన్ని కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం సంఘ ఉద్దేశాన్ని మరి ముచ్చటగా మూడు విషయాలు ఏంటంటే మాటల్లో మనం చెప్పుకున్నట్లయితే సంఘం ఏం చేయాలంటే ప్రభువును స్థుతించాలి ఎల్లప్పుడు కూడా సువార్త చెప్పాలి ప్రజలందరికీ కూడా మూడోదిగా చూస్తే ప్రజలందరినీ కూడా సిద్ధపరచాలి ఇక్కడికి నేను స్టాప్ చేస్తాను క్లోజ్ అవుతుంది అక్కడికి తర్వాత మనం నెక్స్ట్ కూడా కొన్ని విషయాలు మనం చూస్తూ మనం ముందుకు వెళ్దాం ఎలా అనేది మనం చూద్దాం సంఘ ఉద్దేశాన్ని మనం చూస్తే ఆ సింపు
ఎవరికైనా కూడా మరి మాట్లాడాలనుకున్నవారు మాట్లాడవచ్చును ఏమైతే మీరు నేర్చుకున్నారో కొన్ని విషయాలు ఏదైనా కూడా కావచ్చు దేవుడు మీతో ఏదైతే మాట్లాడాడో సింపుల్ గా ఒకవేళ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వర్డ్ అయినా కూడా పర్లేదు ఏదైతే మీతో మాట్లాడారో ఆ వచ్చినాన్ని మీరు మాట్లాడండి అదర్వైజ్ ఎవరు లేకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుని మనం క్లోజ్ చేసుకుందాం ఆలస్యం చేయకండి త్రీ టూ వన్ స్టార్ట్ ఇప్పుడే చెప్పాం ధైర్యం కలిగి ఉండాలి ప్రభుత్వంలో సిగ్గుపడకూడదు దేవుని బిడ్డలు ఎదుటి మనం సిగ్గుపడితే బయట ఉన్న వారికి ఎలా మనం స్వార్థ చెప్తాం సూచించాడు ఏ విధంగా అంటే నన్ను ఏదో కామన్ గా చేయలేదు కానీ నా పట్ల ఆయనకు ముందుగా నాకు ప్రణాళిక ఉంది చివరి పునాదికి ముందే ఆయన నా పట్ల ఒక ప్రణాళిక వేసి ఉన్నాడు ఒక ఫోకస్ తో నన్ను ఆయన సూచించాడు ఈ లోకంలో పెట్టాడు అనేసి నేను తెలుసుకున్నాను అన్నయ్య అదేవిధంగా ప్రతి ఆశీర్వాదం కూడా మన కోసం మనం ముందుగానే సిద్ధపరిచాడు అంటే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ మనకు అనిపిస్తుంది కదా బొమ్మ నాకే వస్తాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నేనే ఫేస్ చేయాలా నేనే దొరికానా దేవుడికి అన్నట్టుగా కొన్నిసార్లు సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం అనుకుంటాం కానీ ఆ సమస్య వచ్చినప్పటికీ దాని నుంచి విడుదల కూడా దేవుడు ముందుగానే సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు ఎప్పుడు ఏది మన జీవితంలో చేయాలో ఇవ్వాలో ఆయనకు సమస్తము తెలుసు ఆయన సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడి అందు మనం విశ్వాసంతో నిలబడే వారిగా ఉండాలి ఏ పని అయితే దేవుడు మనకు అప్ప చెప్పాడు అంటే మనల్ని రక్షించాడు ఇంకా అనేకులను మనం మనం రక్షించడానికి ఆయన సన్నిధికి వారిని నడిపించడానికి మనల్ని రక్షణలోకి నడిపించాడు సో ఆ పనిని మనం చేసే వారి ఉండాలి ఎవరైతే ఇంకా రక్షణ పొందుకోలేదో వారిని దేవుడి సన్నిధికి మనం నడిపించే వారిగా ఉండాలి అదేవిధంగా ఆ ఈ యొక్క రొట్ట విరిచడంలో దేవుడి పిల్లలతో సహవాసంలో దేవుడితో సహవాసంలో మనం ఎల్లప్పుడు ఉండాలి అప్పుడప్పుడు కాకుండా నిత్యము ఆ యొక్క పనిలో మనం ఉండాలి అనేసి నేను నేర్చుకున్నాను థ్యాంక్ యూ మా ఇంకెవరైనా మాట్లాడనుకున్నవారు ఒకరు లేక ఇద్దరు మాట్లాడండి ఫాస్ట్ గా మనం క్లోజ్ చేసుకున్నాం వన్ మినిట్ లో ఎవరైనా మాట్లాడచ్చు ఇప్పుడు సరే సమయంలో ఎవరైనా కూడా మాట్లాడవచ్చు మాట్లాడిన వారైనా కూడా రైతుల డక్క అక్కడ కట్ అయిపోయింది ఓకే ఫైన్ ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలంటే మాట్లాడచ్చు లేదంటే మనం ప్రార్థన చేసుకుని క్లోజ్ చేద్దాం త్రీ మినిట్స్ లేట్ అయింది ఇప్పుడే ఎనీబడి ఓకే ఎవరికి వీలు లేనట్టుంది ఎనీవే సో ముందున్న సమయాన్ని లేట్ చేస్తున్న సహోదరుడికి నేను అప్పు చెప్తుంటున్నాను వ్యతిరేకంగా కాకుండా ప్రతి విషయంలో ఆయన చిత్తానుసారంగా ఆయన ఆయన వాక్యానుసారముగాను అలాగే ప్రతి ఆయన మన ఎడలో ఉన్న ప్రణాళికను మనం గుర్తించి ఆయన చిత్తానుసారంగా నడిచే విధంగా మనం ఉండాలని ఉదయకాలంలో మనం తెలుసుకుని ఏంటన్నా దేవుడు మనతో మాట్లాడిన మాటలను బట్టి ఆత్మ ప్రేరేపణ కలిగిన వారు ముగింపు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా ప్రముఖ పేరట తెలియజేస్తా ఉన్నా తండ్రి 
యమనమునాతి శాస్త్రమైన మనకు వందనం తండ్రి మహోన్నతమైన దివానికి స్తోత్రం తండ్రి లేకపోతే కల సమయంలో తండ్రి మా అందరితో నాయన మీరు మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చదివించుకుంటున్నాం తండ్రి అయ్యా ప్రతి ఒక్కరి తెలుగు నుంచి ప్రభు మీరు మాట్లాడినందుకే మీకు వందనాలు నాయన అయ్యా ప్రభు మీ మహిమ నిమిత్తమై తనకి మీ పని నిమిత్తమైన ఆయన ప్రభా నిత్యం ప్రభావం మిమ్మల్ని మహిమపరచడానికి తండ్రి మిమ్మల్ని సృష్టించడం ఆయన మీకు వందనాలు మీతో సహవాసం చేయడానికి నేను మిమ్మల్ని చేసిన నా తేడానికి స్తోత్రం తండ్రి ప్రభా మా పట్ల ప్రభావం మీరు కలిగి ఉన్న ప్రణాళికను బట్టి తండ్రి మా పట్ల మీరు కలిగిన ఉద్దేశాలను బట్టి తండ్రి మీకు వందనాలు నాయన ప్రతిది మా జీవితాల్లో ప్రభావం మీరే ప్రభావ సరి చేస్తున్నందుకే నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రభావం మీరు ఇచ్చిన ఈ జీవితాన్ని ప్రభావం మీకోసం వాడే వరకు తన కృప చూపించడమైన ఈ అర్థమైన వాటి వైపు వెళ్ళకుండా నాయన మా జీవితాన్ని నాయన లోకంలో ఉంచకుండా నాయన ప్రభా నిత్యం మీ పని చేస్తూ తండ్రి మీ కృపలో మేము ముందుకు వెళ్ళడానికి మీరు సహాయంలో నిర్వహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా చూడతానమని విడిచిపెట్టిన ఆయన మీకు సత్ ఏదైతే మంచిగా ఏదైతే పరిశుద్ధమైన దాన్ని స్వీకరించిన ఆయన ప్రభా మేము మార్గంలో వెళ్ళడానికి చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవానికి వందనాలు సే ప్రభా ఏ ప్రణాళిక అయితే మీరు మా పట్ల కలిగి ఉన్నారు తండ్రి దాన్ని నెరవేర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అన్ని పిల్లలు తండ్రి ధైర్యంగా స్వార్త చెప్పేవారి తండ్రి మేము ఉండాలి కృప చూపించండి మాలో ఉన్న భయాన్ని తిరిగితనాన్ని తొలగించిన ఆయన ప్రభా పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపి అనేకులను ప్రభా రక్షించడానికి నాయన మీరు కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నీ ప్రాణాలు అని చెప్పినాను నేను వందనాలు ఎవరికి మనం దీవించండి అక్షరించండి ఇంకా అనేక విషయాలు నాయన ప్రభా మీకు దాక్ష ద్వారా మాకు మాట్లాడండి మనం బలపరచండి ప్రతిదిన అనేక విషయాలు నేర్చుకుని తండ్రి వాటి నిలిచి పెట్టకుండా తనకి మా పదే చేయడానికి తండ్రి మా యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళాలని కృప చూపించడం ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి మీ ప్రాణాలు ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన మన పరమతనటువంటి దేవుని ప్రేమ కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడైనటువంటి అన్ని సన్నిధి సహవాసము ఈ ఉదయ కాల సమయంలో ప్రభు సన్నిధిలో చేరొచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి సకల పరిశుద్ధులకు సదాక